Hello everyone. Good evening. Today we will be solving the past year question paper from Jadav Pudu University entrance exam. Okay. So this is the B Economics paper, and I have collected a few questions from the previous year question papers, and I will discuss all of the different topics with you. All right. Now in these few videos, I won't be able to cover the entire syllabus. If you need any help with the exam or the syllabus, do contact the numbers given below. But I'll be able to. Select different questions from different chapters and then provide you solutions regarding a variety of problems so that at least the major portion of syllabus gets revised. All right, I'll be talking through these videos in English and Bengali so you can skip the relevant parts and use the translations as you desire. All right, chalo. So first wrong quote, amader ki deva chhe dekhte hoy. First wrong quote deva chhe dekho. A ball is dropped from a height of 96 feet and it rebounds two third of the height it falls. So, khubi natural jinish. So, assume করে নাও এখানে একটা বল আছে রাইট নাও দিস বল ফলস ফ্রম আ হাইট অফ নাইনটি সিক্স ফিট সো এখানে নাইনটি সিক্স ফিট ইট ফলস অ্যান্ড দেন ইট রিবাউন্ডস টু থার্ড তো হোয়াট ইজ দ্য টু থার্ড অফ নাইনটি সিক্স আর থার্ড উড বি থার্টি টু সো টু থার্ড উড বি সিক্সটি ফোর দেন দ্য বল ইজ অ্যাট দ্য হাইট অফ সিক্সটি ফোর ফিট রাইট নাও দিস উইল এগেন কাম ডাউন রাইট So once the ball is up in the air, it's at 64 feet height. It'll have to come down once again. Okay. So when we are calculating the total distance that the ball travels, देखो जो कौन पूर्व में प्रथम है 96 feet, that will be only one height calculating downwards. All right. And then जो कौन उड़ बे 64 feet will count upwards. अब आर 64 feet नीचे दिखे वाश बे. All right. So both of the coming as well as going has to be counted. ওকে এইখানে মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় উই ইউজুয়ালি ট্রাই টু সাম দ্য এন্টায়ার জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন ওইটা করলে চলবে না এন্টায়ার জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশনটা এই কারণে যোগ করা যাবে না বিকজ বলটা উঠছে আর নামছে তো ওঠা আর নামার এই যে প্রত্যেকটা ফেজ হচ্ছে এই প্রত্যেকটা ফেজে কিন্তু ডাবল কাউন্টিং হবে রাইট সো হাউ উইল ইউ ক্যালকুলেট দিস নাও দ্য ক্যালকুলেশন হিয়ার ইজ ডান অ্যাজ নাইনটি সিক্স রাইট প্লাস টোয়াইস ইন্টু টু থার্ড ইন্টু রাইট প্লাস twice into two third into agetta two third tale two third er square into 96 and so on ebare eta to infinitely nischoy hobe na bujhtei parcho karon ball ta to bounce korei jabe na right ideal world e vacuum e hoyto hote parto but ekhane air resistance ache etc physics er logera onek clearly jane eta to jokhoni ball ta bounce korbe physics er lok howar dorkar nei tumra practically dekhte hobe ball ta bounce korle stop korbe right তো কতক্ষণে স্টপ করবে মানে আমাদের অ্যাজিউম করতে হবে দেল বি ইনফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ বাউন্সেস বিকজ আমরা জানি না কতগুলো বাউন্স করে স্টপ করবে তাহলে আমাদের একটা ম্যাক্সিমাম আপার বাউন্ড ক্যালকুলেট করতে হবে ফর দ্য ডিস্টেন্স অল রাইট সো হাউ ডু ইউ ক্যালকুলেট দ্য আপার বাউন্ড ফর দ্য ডিস্টেন্স ইটস জাস্ট সাম অফ আ জিপি রাইট বাট ইউ ওন্ট ইনক্লুড দ্য ফার্স্ট টার্ম সো হিয়ার ইউ হ্যাভ নাইনটি সিক্স প্লাস ইফ আই টেক টু কমন দেন ইউ উইল হ্যাভ টু থার্ড ইন্টু নাইনটি সিক্স রাইট দ্যাট ইজ সিক্সটি ফোর অ্যান্ড দেন আই ক্যান সে টু থার্ড ইন্টু সিক্সটি ফোর প্লাস টু থার্ড হোল স্কোয়ার ইন্টু সিক্সটি ফোর অ্যান্ড সো অন Now this is an infinite GP. So infinite GP joke kore ki kore a by 1 minus r, right? Thale 64 by 1 minus 2 third r a puro ta into 2 hoye jabe, right? Thale ek gulo kisha dewa chhe, feet e dewa chhe, right? Thale ek gulo feet e thakuk. Acha, thale ekhane 64 by 1 third, thay to? Thale 64 by 1 third, 64 into 3 hoye jabe, 64 into 3 kore, ita ke amader just add kore dite hobe, ar kichu na. Ah, into 2 ta wa chhe. তাহলে উপরে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স করে নিই নাইনটি সিক্স প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি এইট ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু থার্ড ইজ ওয়ান থার্ড সো ওটা উপরের দিকে গিয়ে ওটা কী হয়ে যাবে ওয়ান থার্ডটা ডিভাইড করা মানে থ্রিটাকে মাল্টিপ্লাই করা রাইট সো ইন্টু থ্রি নাও ইউ জাস্ট ডু দিস ক্যালকুলেশন অ্যান্ড ওয়ান টোয়েন্টি এইট ইন্টু থ্রি ইজ লেটেস্ট ডু দ্য ক্যালকুলেশন সো থ্রি এইট দ্য টোয়েন্টি ফোর অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ টু থ্রি এইটি ফোর প্লাস নাইনটি সিক্স আই থিঙ্ক দ্যাট উইল গিভ ইউ ফোর এইটি রাইট so i'll mark option c okay now there was no complicated mathematics here very simple problem based on fundamental principles you just have to calculate the sum of a gp all right the main trick in this question lies in the identification of the gp ekbar gp ta jodi bujhe newa jay je kon gp ta ke amra jog korchi tale kintu byapar ta khub easily hoye jabe all right so sequence and sequence sequence and series chapter theke amra ekta প্রবলেম করে নিয়েছি এবার নেক্সট প্রবলেমটা আমরা দেখি ট্রিগনোমেট্রি থেকে রাইট ট্রিগনোমেট্রিতে এখানে কী দিয়েছে সাইন ইনভার্স অফ টু কস ইনভার্স সামথিং ঠিক আছে আচ্ছা 
for this type of problem, আমরা এটা assume করে নিচ্ছি যে এখানে দেখো এটা কি ফরম্যাটে আছে দিস ইজ ইন দ্য ফরম্যাট অফ সাইন টু থিটা রাইট ওয়ার থিটা ইজ কস ইনভার্স মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ রাইট তো কস ইনভার্স মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ যখন আছে এটা আমরা কি জানি যে কস ইনভার্সটা হচ্ছে কি এটা নিশ্চয়ই তোমরা জানা আছে অড ফাংশন ইভেন্ট ফাংশন ওই ব্যাপারটা আছে জানো এটা আমার ফেসটা গার্ড করছে রাইট এবার দেখতে পারো তো কস ইনভার্সটা হচ্ছে অড ফাংশন ইভেন্ট ফাংশন ওই দুটোর মধ্যে কস ইনভার্সটা হচ্ছে ইভেন্ট ফাংশন কসের মধ্যে যদি আমি নেগেটিভ সাইন দিয়ে দিই ইট ইল অ্যাবজর্বেড রাইট সাইনের মধ্যে নেগেটিভ সাইন দিলে সাইনটা মানে নেগেটিভ সাইনটা বেরিয়ে আসে তো সাইন অফ মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস অফ সাইন এক্স ঠিক আছে কিন্তু কস অফ মাইনাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু কস এক্স তাহলে এই থ্রি বাই ফাইভটা আমরা অ্যাবজর্ব করে নিতে পারি ওটার মধ্যে রাইট ইফ উই ডু দ্যাট দেন দিস ইজ দ্য সেম অ্যাজ কস ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ রাইট তো কস ইনভার্স সাইন টু থিটার ফর্মুলা কী হয় এটা হয় টু সাইন থিটা কস থিটা রাইট তাহলে এখানে আমরা কি এটা লিখতে পারি এখানে লিখতে পারি টু সাইন অফ কস ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ আর এখানে লিখব কস অফ কস ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ রাইট হোপফুলি এগ্রি করবে নাও কস ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ কস ইনভার্সটা কী ফরম্যাটে আছে কস ইজ অলওয়েজ ইন দ্য ফরম্যাট অফ আচ্ছা মানে কস ইনভার্সটা ভেবো না থিঙ্ক অ্যাবাউট কস থিটা কস থিটা ইজ বেস বাই হাইপট নিউজ রাইট ইফ ইট ইজ বেস বাই হাইপট নিউজ দেন ফাইভ ইজ দ্য হাইপট নিউজ অ্যান্ড থ্রি ইজ দ্য বেস সো হোয়াট উইল বি দ্য পারপেন্ডিকুলার ফাইভ স্কোয়ার ম্যান্ড থ্রি স্কোয়ার উইচ ইজ ফোর তাহলে কস ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ উইল বি ইকুইভ্যালেন্ট টু সাইন ইনভার্স ফোর বাই ফাইভ রাইট তো উই উইল রিপ্লেস দ্যাট সো ওইটা যদি রিপ্লেস করে দিই তাহলে এখানে টু সাইন অফ সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ চলে আসছে রাইট আর কস অফ কস ইনভার্স তো এখানে আমি থ্রি বাই ফাইভ বসিয়ে দিলাম সরি এখানে আমি ফোর বাই ফাইভ বললাম কিন্তু প্রিন্টিং মিস্টেক করে থ্রি বাই ফাইভ লিখে ফেলেছিলাম তো ইটস ফোর বাই ফাইভ রাইট তো আই হোপ এটা বোঝা গেল তাহলে এখানে টু ইন্টু ফোর বাই ফাইভ ইন্টু থ্রি বাই ফাইভ আনসার চলে আসবে যার জন্য উপরটা টোয়েন্টি ফোর আর নিচেরটা টোয়েন্টি ফাইভ হয়ে যাবে ওকে টোয়েন্টি ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ তো আই হোপ ইউ এগ্রি উইথ দিস সলিউশন যদি কোনো অসুবিধা থাকে প্লিজ ডু কন্ট্যাক্ট দ্য নাম্বার গিভেন বিলো নাও আই হ্যাভ অ্যাজিউম দ্যাট কস ইজ আ ইভেন্ট ফাংশন হিয়ার যে পিরিয়ডটা দেওয়া আছে সাথে ইভেন্ট ফাংশন আছে সেই জন্য ওই মাইনাসটা অ্যাবজর্ব করে যাবে ঠিক আছে মাইনাসটাকে অ্যাবজর্ব করে নিলেই দেখবে আনসারটা টোয়েন্টি ফোর চলে আসবে ঠিক আছে যদি মাইনাসটা রেখেও দাও তাহলে তুমি ওইখানে মাইনাস থ্রি বাই পাবে মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ পাবে আর সাইন ইনভার্সটা যেহেতু অড ফাংশন সেই জন্য সাইন ইনভার্স থেকেও তুমি আর একটা মাইনাস পাবে সো মাইনাস মাইনাস মাল্টিপ্লাই হয়ে পজিটিভই আনসারটা আসবে রাইট সো ইউ ইউ আইদার কিপ দ্য নেগেটিভ সাইন অ্যান্ড অ্যাডজাস্ট ইট উইথ দ্য প্রপার্টিজ অফ সাইন অর ইউ ক্যান অ্যাডজাস্ট ইট বিফোর হ্যান্ড ইউজিং দ্য প্রপার্টি অফ কস ওকে তাহলে আই লেন্ড দ্য ভিডিও হিয়ার আবার পরের ভিডিওতে আমরা দুখানা র্যান্ডম কোয়েশ্চেন উঠিয়ে নিয়ে ফ্রম ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার্স আমরা চেষ্টা করব যে তোমাদের ওভারঅল পুরো সিলেবাসটা যদি একটু দেখিয়ে দেওয়া যায় ওকে আচ্ছা আর একটা জিনিস আমি বলে রাখছি এই কোয়েশ্চেন পেপারে আমি যে কোয়েশ্চেন নাম্বারগুলো ওঠাচ্ছি দোজ মাই নট বি ফাইনাল বিকজ তোমরা জানোই কোয়েশ্চেন পেপারে আলাদা আলাদা সেট তৈরি হয় তাহলে কোয়েশ্চেন পেপারের কোয়েশ্চেন নাম্বারগুলো ম্যাচ না করে কোয়েশ্চেনটা দেখে নিও রাইট বিকজ মাঝে মাঝে হয় এরকম স্টুডেন্টরা বলে স্যার আপনি যে কোয়েশ্চেন নাম্বার দিয়েছেন ওটা তো এটা নেই ডোন্ট ওয়ারি উই আর নট ট্রাইং টু চিট ইউ আমরা এখানে কোয়েশ্চেনগুলো মেন করাটাই হচ্ছে উপলক্ষ কোয়েশ্চেন নাম্বারটা তো সেট ওয়াইজ ভ্যারি করতেই থাকে ঠিক আছে সবাইকে এক সেট পেপার দেওয়া হয় না তাহলে তো রম রমা চিটিং চলবে না রাইট তো ওকে তাহলে আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি অ্যান্ড আই সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান যেখানে আমরা আরও দুটো প্রবলেম করবো রাইট